আমরা এর আগে ফাংশনের দুইটা ক্লাস নিয়েছিলাম যে আমাদের প্রথম ক্লাসে আমরা ফাংশনের বেসিক কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম আর সেকেন্ড ক্লাসটাতে আমরা মেনলি ফোকাস করছিলাম দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ডোমেইন আর একটা হচ্ছে রেঞ্জ তো আমাদের কিন্তু এই অধ্যায়ের একটা বড় সরো অংশ হচ্ছে আমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় অর্থাৎ ডোমেন এবং রেঞ্জ এই জিনিসটাতে তোমাকে এক্সপার্ট হইতে হবে এবং মেনলি আমরা যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে এত বেশি এক্সপার্ট হইতে হবে তুমি দেখে দিকে বলে দিতে পারবা যে আমাদের এটা ডোমেন কত হবে এটা রেঞ্জ কত হবে তাহলে আমাকে মোটামুটি এটার বেসিকটা প্রপারলি ক্লিয়ার করতে হবে তো আমাদের লাস্ট ক্লাসে কিন্তু আমরা ডোমেনের অলরেডি অলরেডি কয়েকটা জিনিস পড়াইছিলাম এবং একটা টাইপ সে ম্যাথ করাইছিলাম আমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জকে আমরা টাইপ ওয়ানে রাখলাম আবার ডোমেন এবং রেঞ্জের মধ্যে কয়েকটা ধাপ আছে যে আমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জের ম্যাথগুলোকেও আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম টাইপসটা আমরা গত ক্লাসে করে গত ক্লাসে আমরা করছিলাম এবং এই প্রথম টাইপসের আমরা কয়েকটা দুইটা হোমওয়ার্কও দিছিলাম তো আশা করি সেগুলো তোমরা সবাই করতে পারছো তো আমাদের আজকে হচ্ছে আমরা বলতে পারি মোটামুটি ফাংশনের খুব ভালো একটা ক্লাস আজকে মানে আমাদের আজকের ক্লাসটা আমাদের এই অধ্যায়ের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর আরেকটা কথা না বললেই নয় আমাদের আজকের ক্লাসটা আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হবে আর তোমাদের অনেকের মধ্যে একটা বাজে ধারণা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভার্সিটি অ্যাডমিশনে নাকি আমাদের প্রশ্নগুলো আকাশ থেকে উড়ে আসে আসলে মেন কথা হচ্ছে আমরা যদি বইয়ের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করি তোমরা জাস্ট পুরো সেপারেটটা করো করার পর তুমি ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাগ নিয়ে বসে যাও তুমি নিজেই দেখবা যে ম্যাথগুলো তুমি নিজেই পারতেছো মেইন হচ্ছে তোমাকে পড়ার সময় প্রপারলি পড়তে হবে যেমন আমরা যখন এখানে করাবো তুমি দেখবা অনেকগুলো ম্যাথ করাবো যেগুলো হচ্ছে তোমার বইতে ডিরেক্টলি নাই বাট বইতে নাই মানে আলটিমেটলি নাই যে তা না বইতে তো আর দুনিয়ার সব ম্যাথ দিবে না আমরা অনেক ম্যাথ বানাইতে পারি তো আমার মেন কথা হচ্ছে যেসব ম্যাথগুলি ইম্পর্টেন্ট যেখানে তোমাদের ঝামেলা হইতে পারে সবগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব তো আসি আমরা বিশেষ করে টাইপস বাই টাইপস আগাবো তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তো একটু খেয়াল করে দেখি আমরা আজকের আমাদের টপিক্সটা হচ্ছে কোন একটা সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে ওই সমীকরণ থেকে কিভাবে আমি ডোমেইন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করব আবারও বলতেছি আমাদের কোন একটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে যা আমাদের সমীকরণ দেওয়া থাকলে ওই সমীকরণ থেকে আমাদের ডোমেইন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে হবে যেমন আমাদের একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস ফাইভ সমীকরণটা এভাবে দেওয়া থাকতে পারে আবার ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস ফাইভ এভাবে দেওয়া থাকতে পারে এর মানে ওয়াট আমাদের এফ অফ এক্স থাকুক আর ওয়াই থাকুক কোনো প্রবলেম নাই আমরা তো জানি যে আমাদের ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ এক্স আমি এক্স এর ফাংশনটাকে নাম দিলাম ওয়াই কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা করার সময় ওয়াই ধরে করব তুমি এফ অফ এক্স দিয়ে করলেও কোনো সমস্যা হবে না তো আসো আমি শুরু করি আমার প্রথম কথা হচ্ছে সমীকরণ থেকে আমরা যে ডোমেইন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করব সমীকরণ থেকে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমাকে দুইটা কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে ওই দুটো কথা কি প্রথম কথা হচ্ছে আমার এক্স এর যে মানগুলা আমরা ব্যবহার করতে পারব অর্থাৎ এক্স এর যে মানগুলা বৈধ কেমনে বুঝবো সেটা আমরা একটু পর দেখব এক্স এর যে মানগুলা বৈধ অথবা যে মানগুলা আসা সম্ভব তাদেরকে আমরা বলবো ডোমেইন অর্থাৎ আমি দেখব আমার কোন একটা সমীকরণে এক্স এর কি কি মান আসা সম্ভব যতগুলো মান আসা সম্ভব সবগুলোকে আমরা বলবো ডোমেইন এবং ওয়াই এর যতগুলো মান আসা সম্ভব তাদেরকে আমরা বলবো রেঞ্জ তাহলে আমরা প্রথমত একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম যদি তোমাকে ডোমেন বের করতে হয় তোমাকে হেল্প করবে কে এক্স আর যদি তোমাকে রেঞ্জ বের করতে হয় হেল্প করবে ওয়াই অর্থাৎ আমরা এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করে ডোমেন পেয়ে যাব আমি ওয়াই এর উপর শর্ত আরোপ করে রেঞ্জ পেয়ে যাব আবারও বলতেছি তাহলে একবারে সোজা নিয়ম নিয়মটা কি যদি আমাকে কোন একটি সমীকরণ থেকে ডোমেইন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে বলে আমি শর্ত আরোপ করব কার উপর শর্ত আরোপ করব একবার এক্স এর উপর একবার ওয়াই এর উপর এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করলে আমি কি পাবো ডোমেইন পাবো আর ওয়াই এর উপর শর্ত আরোপ করলে আমরা কি পাবো রেঞ্জ পাবো তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে এক্স এবং ওয়াই এই দুইটার উপর আমাকে শর্ত আরোপ করতে হবে এবার আসি তাহলে আমি শর্ত আরোপ করে আমি বলতে পারবো আমি কোন কোন মানগুলো পেতে পারি আমি এক্স এর যে বাস্তব মানগুলো পেতে পারি তারাই হচ্ছে আমার ডোমেইন সেট এবং রেঞ্জের যে বাস্তব মানগুলো আমরা পেতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ সেট এবার একটু খেয়াল করো আমরা খুব ইজি নিয়মে করাবো খেয়াল করো 
প্রথম হচ্ছে তোমাকে দেখতে হবে বর্তমানে আমি একটু বলে রাখি বর্তমানে এটা যে ফর্মেটে আছে এটাকে আমরা বলবো এটা আছে ওয়াই কস টু এফ অফ এক্স ফর্মেটে তাই না মানে ওয়াই এর মানটা এক্স এর উপর নির্ভর করতেছে আচ্ছা দেখো তো এই ইকুয়েশনটাকে আমি চাইলে এভাবে লিখতে পারি না এক্স ইকোয়াল টু ওয়াই প্লাস ফাইভ এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মান হচ্ছে এক্স ইজ এ ফাংশন অফ ওয়াই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো তুমি ওয়াই এর মানটা পাবা কার উপর ডিপেন্ড করে এক্স এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি এক্স এর মানটা পাবা কার উপর ডিপেন্ড করে ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করে তাহলে আমি দেখো তুমি সিম্পল চিন্তা করো ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স এই ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স এ তুমি কমন সেন্স খাটাও তো ওয়াই এর উপর কি শর্ত আরোপ করা যাবে না কেন কারণ এখানে এক্স স্বাধীন ওয়াইটা অধীন যে স্বাধীন তাকে আমি ইচ্ছা মতো শর্ত দিতে পারবো যে অধীন তাকে শর্ত দিতে পারবো না সে স্বাধীনের উপর ডিপেন্ড করে একইভাবে আমি এখানে কাকে স্বাধীন ধরব ওয়াইটা স্বাধীন এক্সটা অধীন তাহলে আমি শর্ত দিব কার উপর ওয়াইয়ের উপর তাহলে আমি ওয়াইয়ের উপর শর্ত দিতে পারবো এক্সের উপর কোনো শর্ত দিতে পারবো না তাহলে আমার এক নম্বর কাজ সেটা হচ্ছে কি আমার এখানে দেখো আমাকে যদি ডোমেন বের করতে হয় ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স আকারে সাজাইয়া এক্স এর উপর এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করতে হবে এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করতে হবে বা এক্স এর উপর আমরা একটা শর্ত আরোপ করব আর যদি রেঞ্জ বের করতে হয় তাহলে আমি তাকে এই ফর্মেটে কনভার্ট করে নেব পরীক্ষা আমার সবসময় ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স আকারে দেওয়া থাকবে আমরা তাকে এক্স ইকোয়াল টু এফ অফ ওয়াই আকারে কনভার্ট করে নেব কনভার্ট করার পর যেটা পাইলাম তার মধ্যে ওয়াইয়ের উপর আমি শর্ত আরোপ করব ওয়াই এর উপর আমরা একটা শর্ত আরোপ করব তাহলে ওয়াইয়ের উপর শর্ত আরোপ করে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ সেট তাহলে অলরেডি আমরা জেনে গেছি যে আমাদের ডোমিন সেট কি জিনিস রেঞ্জ সেট কি জিনিস হ্যাঁ তুমি জাস্ট জানতে থাকো কিছুক্ষণ পরে আমরা বলবো কিভাবে বের করতে হবে আমরা ফটাফট সবগুলো করে ফেলতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমি আবারও বলতেছি যদি ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স আকারে থাকে এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করতে পারবো ওয়াইয়ের উপর পারবো না এবং এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করে আমরা আমাদের ডোমেনটা পেয়ে যাব একইভাবে আমাদের এক্স ইকোয়াল টু এফ অফ ওয়াই আকারে যদি থাকে তখন আমি এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করতে পারবো না কার উপর পারবো ওয়াইয়ের উপর এবং ওয়াইয়ের উপর শর্ত আরোপ করে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ সেট তাহলে দেখো ডোমেন এবং রেঞ্জ দুটি আমাদের বের করা হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমি নিয়মটা দেখলাম জাস্ট নিয়মটা দেখে যতটুকু তোমার কাছে একেবারে খুব ইজি মনে হচ্ছে অনেক সময় অ্যাপ্লাই করতে যাইয়া অনেকের কাছে এতটুকু ইজি মনে না হইতে পারে ওই কারণে আমাদের অ্যাপ্লাই করার হচ্ছে মেইন ফ্যাক্টর বাট বেসিক এটাই এই বেসিকটা মাথায় গেছে নাও যদি না গাঁথতে পারো তুমি এই বেসিকটা একটা ফ্যারেক্ট নিবা ফ্যারেক দিয়ে হলো গাঁথো আমার কথা হলো এই বেসিকটা মাথায় রাখতে হবে এখন অনেকে একটা কথা বলে ভাইয়া মাথায় ঢুকে না আর মাথায় না ঢুকলে ঢুকে নিবা একটা জিনিস মাথায় রাখবা মুখস্থ বিদ্যা প্রতিভাকে ধ্বংস করলেও সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে তুমি যে আমাদের অনেকে বলে ভাই মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই কি মুখস্থ করব আমি বলবো মুখস্থটা সবচেয়ে বেশি দরকার তুমি দেখো না যদি সব কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারো পরীক্ষা তোমার আটকাবে কে কিন্তু হ্যাঁ এটা তোমার প্রতিভা ধ্বংস করুন বাট বাট ফাইনালি তোমার যে সফলতা সেটা মুখস্থের উপরে নির্ভর করে ওই কারণে এই লাইনটা মনে প্রাণে আত্মস্থ করে রাখবা মুখস্থ বিদ্যা প্রতিভাকে ধ্বংস করলেও সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে আর আমাদের কি দরকার সফলতা দরকার আচ্ছা আর তার সাথে একটু প্রতিভা থাকলে তো ভালোই একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা এখানে যে জিনিসটা বলতে পারবো মেইন কথা হচ্ছে এক্সের উপর শর্ত আরোপ করে ডোমেন পাবো ওয়াইয়ের উপর শর্ত আরোপ করে রেঞ্জ পাবো এবার আসি তাহলে আমাদের মোটামুটি আমাদের মেইন যে কথাগুলা কথাগুলা বলা শেষ এখন আসি আমাদের শর্ত কিভাবে আরোপ করব বা শর্ত আরোপের পালা সবাই একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো আমার এখানে বর্তমানে সে আমাদের একটা ম্যাথ যখন আমাদের ডোমেন রেঞ্জ বের করতে বলবে আমার এটা কোন এটা থেকে কি বের করতে পারো তুমি বলো এটা থেকে এটা কি আকার আছে ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স আকার আছে তাহলে তার থেকে কার মান বের করা যাবে শুধু ডোমিনের মান বের করা যাবে তাহলে যদি রেঞ্জ বের করতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে এটাকে কনভার্ট করতে হবে এক্স ইকোয়াল টু ওয়াই প্লাস ফাইভ তাহলে আমি এখান থেকে রেঞ্জ বের করতে পারবো তাহলে এবার আসো এখানে আমি কার উপর শর্ত আরোপ করব এক্স এর উপর এখানে কার উপর শর্ত আরোপ করব ওয়াইয়ের উপর এবার একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে আমি এবার চিন্তা করব এক্স এর এমন কোনো কি মান আছে যে মানটা বসাইলে আমি এটা ক্যালকুলেশন করলে ওয়ায়ার মান পাবো না 
জিনিসটা বুঝো অর্থাৎ x আমাকে যে কাজটা করতে হবে x এর এমন একটা মান এমন কিছু মান খুঁজে বের করতে হবে যাদেরকে আমি এখানে বসাইলে দেখা যাবে ক্যালকুলেশন করা যাচ্ছে না যদি আমরা দেখি যে না আমি যাকেই বসাবো आंसर পাবো এর মানে কি এর মানে কি আমি একটু বলি আমাদের আমরা জানি রিয়েল নাম্বার সেট রিয়েল নাম্বার সেট মানে কি আমাদের মাইনাস ইনফিনিটি থেকে শুরু করে জিরো হয়ে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত সবগুলো হচ্ছে আমার কি রিয়েল নাম্বার তাহলে তুমি একটু খেয়াল করে দেখবা তুমি এক্স এর এখানে মান দেখো তুমি ধনাত্মক যে কোনো মান বসাও ওয়াই এর একটা মান পেয়ে যাবা তুমি জিরো বসাও ওয়াই এর একটা মান পেয়ে যাবা তুমি নেগেটিভ বসাও ওয়াই এর একটা মান পেয়ে যাবা ক্যালকুলেশন করতে কোনো প্রবলেম হবে না যেমন এক্স এর মান তুমি 5 বসাও ওয়াই এর মান তুমি 0 পাবা এক্স এর মান তুমি 0 বসাও ওয়াই এর মান মাইনাস 5 পাবা এক্স এর মান মাইনাস 5 বসাও ওয়াই এর মান মাইনাস 10 পাবা তাহলে আমি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এক্স এর মান তুমি যাই বসাও না কেন হ্যাঁ আমি তো অবস্থ বসাবো না আমি বসাবো যখন বাস্তবই বসাবো অবস্থ সংখ্যা তো আমাদের এখানে আনা যাবে না তাহলে এক্স এর মানগুলা আমি বসাবো এখন কথা হচ্ছে আমি দেখতেছি এক্স এর মান ধনাত্মক বসাই ঋণাত্মক বসাই ভগ্নাংশ বসাই যেটাই বসাই না কেন ওয়াইটে ক্যালকুলেশন করা যায় কি না যায় তাহলে আমি বলবো আমি বলবো এক্স থেকে তো ডোমেন বের করা যাবে তাহলে কিভাবে বের করব খেয়াল করো তাহলে এক্স এর ভালো করে খেয়াল করো এক্স এর যে মানগুলোর জন্য যে মানগুলোর জন্য যে মানগুলোর জন্য ওয়াই এর ওয়াই এর বাস্তব মান পাওয়া যায় বাস্তব মান পাওয়া যায় পাওয়া যায় তারাই ডোমেন তারাই কি ডোমেন তাহলে আমি যে জিনিসটা দেখব যে আমাদের এক্স এর কোন মানগুলোর জন্য আমরা বাস্তব মান পাচ্ছি তাহলে দেখো এক্স এর মান ধনাত্মক ঋণাত্মক ইচ্ছা মতো বসাও এখানে কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে যেহেতু আমরা এখানে যে জিনিসটা দেখতে যাই সেটা হচ্ছে এক্স এর মান যাই বসেই না কেন কোনো প্রবলেম নাই একবারে মুখস্থ করে রাখো তাহলে আমাদের টি এম মান হচ্ছে ঠাড়া মুখস্থ টি মান হচ্ছে ঠাড়া এম মান হচ্ছে মুখস্থ ঠাড়া মুখস্থ তো তুমি ঠাড়া মুখস্থ করবা কি ঠাড়া মুখস্থ করবা যে এই যে এক্স এর মানটা না একটু খেয়াল করো আমাদের ঠাড়া মুখস্থ করবো যে যদি আমাদের কোন শর্ত না থাকে মানে তুমি ইচ্ছা মতো বসাইতে পারতেস একবার চোখ বন্ধ করে লিখে ফেলবা ডোমেন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার ওই যে আমি বললাম এক্স এর মান যেগুলো হইতে পারে তারাই হচ্ছে ডোমেন তো আমার এক্স এর মান তো সব হইতে পারে এই সবগুলো আমার ডোমেন তো আমি কি বলবো একবারে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে শুরু করে আস্তে 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 জিরো আমি অনেক কিছু বলবো না কোনো দরকার নাই এক কথায় অল রিয়েল নাম্বার সকল বাস্তব সংখ্যা বসানো যাবে তাহলে আমি বলতে পারি যদি আমাদের দেখা যায় কোনো ঝামেলা না থাকে তাহলে আমি বলবো আমাদের ডোমেন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার এবং এরকম আমি অনেকগুলো পাবো যেখানে আমাদের ডোমেন অল রিয়েল নাম্বার হয় তাহলে ঝামেলাহীন যারা তাদের ডোমেন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার এবার এসো ডোমেন বের করা শেষ একইভাবে এবার আমি রেঞ্জ বের করবো তাহলে এখানে রেঞ্জ মানে কি এক্স ইকোস টু এবং ওয়াই আকারে সাজাইতে হবে অলরেডি দেখো আমার সাজা আমি অলরেডি সাজাই পেলাম এখন শর্ত আরোপ করবো কার উপর ওয়াইয়ের উপর তো আমি এখানে আবার আগের মতো বলবো ওয়াই এর যে মানগুলোর জন্য এক্সট্রা বাস্তব মানে তুমি ওয়াইয়ের মান বসাও এমনভাবে বসা বাজাতে করে এক্সট্রা ক্যালকুলেশন করা যায় আমার ক্যালকুলেশন করতে কোনো ঝামেলা না হয় তাহলে আমি বলতে পারবো ওয়াই এর ওয়াই এর যে মানগুলোর জন্য ওয়াইয়ের যে মানগুলোর জন্য যে মানগুলোর জন্য এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যায় বাস্তব মান পাওয়া যায় পাওয়া যায় তারাই হলো কি রেঞ্জ তারাই রেঞ্জ তাহলে অলরেডি আমরা জেনে গেলাম যে আমাদের ডোমেন হচ্ছে এক্স এর যে বা এক্স এর এমন মানগুলা যাদের জন্য ওয়াইয়ের বাস্তব মান পাওয়া যায় আর রেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ওয়াইয়ের এমন মানগুলা যাদের জন্য এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যায় তাহলে আমি যদি দেখি এই ধরনের দেখো এখানে কোনো শর্ত নাই শর্ত নাই মানে কি যে আমার এক্স এর মান ইচ্ছা মতো বসা কোনো সমস্যা নেই ওয়াইয়ের মান ইচ্ছা মতো বসা কোনো সমস্যা নেই আর বলো কোনো ঝামেলা না থাকলে ঠাড়া মুখস্থ কি অল ইয়ের নাম্বার তাহলে ওয়াইয়ের উপর কি কোনো ঝামেলা আছে না কোনো ঝামেলা নাই তাহলে ওয়াইয়ের জন্য যে শর্ত সেটা কি রেঞ্জ তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো রেঞ্জ অব দিস ফাংশন ইকোয়াল হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ অব দিস ফাংশন ইকোয়াল টু অল রিয়েল নাম্বার তাহলে আমাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ডোমেন হচ্ছে আমাদের এভাবে বের করব রেঞ্জ হচ্ছে এভাবে বের করব আমরা আরেকটা আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই যেমন এবার তোমাকে আমি দেখাচ্ছি মনে করো আমাদের একটা ভালো করে খেয়াল করে দেখো আমি দিলাম তোমাকে ওয়াই ইকোয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই আমাদের 
তোমাকে আমি এই জিনিসটা দিলাম তো আমার একটু খেয়াল করে দেখো আমার প্রথমত হচ্ছে ওই যে আমি আগের মতো বললাম ডোমেইন এখান থেকে ডোমেইন বের করা যাবে রেঞ্জ বের করা যাবে না রেঞ্জ বের করতে হলে কার মান লাগবে এক্স এর মান লাগবে মানে এক্স ইকুয়াল টু এবং ওয়াই আকারে তাহলে আমি এখান থেকে এক্স বের করতে হলে কি করতে হবে আমরা একটু সাজায় নি বল যোগনন করি তাহলে বল যোগনন করলে কি হয় 3x 7 4y दैट मींस 3x হচ্ছে 4y 7 তাহলে বলা যায় x হচ্ছে 4y 7 ডিভাইড বাই 3 তাহলে আমরা দেখো আমি অলরেডি আমার ফরম্যাটটা পেয়ে গেছি যে আমাদের ডোমেইনের ফরম্যাট হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে ডোমেইন বের করার ফরম্যাট আর এটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ বের করার ফরম্যাট এবার আসি আমি ডোমেইন যখন বের করব এখানে শর্ত কার উপর আরোপ করব x এর উপর দেখো আবার আগের মতো x এর মান তুমি যাই বসাও কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই কারণ এটা আমাদের লবে আছে হ্যাঁ হরতে কে ঝামেলা 1 বাই x x এর মান যদি কখনো জিরো হয়ে যায় 1 বাই জিরো মান আমরা জানি না এটা হচ্ছে আমাদের 1 বাই জিরো মান হচ্ছে আমাদের অসংখ্যায়িত তখন যে এই ঝামেলা হয়ে যাবে বাট যেহেতু উপরে আছে কোনো ঝামেলা নাই তাহলে আমরা বলতে পারি উইদাউট এনি ঝামেলা যেটা পাবো সেটা ঠাড়া মুখস্থ কি ডোমেইন অফ দিস ফাংশন ইকুয়ালস টু অল রিয়েল নাম্বার এবার সে রেঞ্জ রেঞ্জ কার থেকে বের করব y থেকে তাহলে x ইকুয়াল টু এটা দেওয়া আছে y এর উপর শর্ত আরোপ করব y টা আমার উপরে আছে दैट मींस এই যে y y এর উপর কি কোনো শর্ত দেওয়া লাগে না কারণ আমাদের সবার জন্য এটা প্রযোজ্য তাহলে আমরা বলতে পারবো কি tm ঠাড়া মুখস্থ আমাদের রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়ালস টু অল রিয়েল নাম্বার তাহলে আমরা আশা করি পারবো এই ধরনের যদি সিম্পল থাকে আমরা পারবো যে আমরা এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের বোঝার জন্য করছি এই ধরনের ম্যাথগুলো যদি তোমরা মনে করো পরীক্ষা আসবে তাহলে তোমরা সেটা মনে হয় বোধ হয় ভুল চিন্তা করতেছো এত সহজ ভেদ পরীক্ষা দিবে না তো আমরা আসি আমরা এটা হচ্ছে জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম এবার আসো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপস টাইপসটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপস আমাদের দুইটা একটা হচ্ছে আমাদের ভগ্নাংশ যুক্ত আর একটা হচ্ছে রুট যুক্ত এবার আসি এক্ষেত্রে আমার ঝামেলাটা কোন জায়গায় দেখো যখন এতক্ষণ আমি যখন করছিলাম আমার কোনো কন্ট্রোলিং নাই মানে যা বসেও আনসার পাবা যা বসেও আনসার পাবা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি আমার ভগ্নাংশ থাকে জিনিসটা খেয়াল করো যদি আমার মনে করো ওয়াই কোস্টু আছে থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস সেভেন অথবা ওয়াই কোস্টু আছে রুট ওভার এক্স মাইনাস ফাইভ এবার দেখো আমার এখানে হচ্ছে এক্সটা নিচে কোন না কোন কারণে যদি হরটা জিরো আসে এটা কি আমাদের নেওয়া যাবে না কারণ এটা জিরো আসা মানে ওয়াই বাস্তব না আমি আগেই বলছিলাম এক্স এর ওই মানুগুলো নিব যাদের জন্য ওয়াইটা বাস্তব কিন্তু তুমি এই পুরো জিনিসটার মান যখন জিরো তখন ওয়াইটা আমার বাস্তব না ওই কারণে এখানে একটু ঝামেলা আছে আবার রুটের ভিতরে যদি কখনো নেগেটিভ চলে আসে সেটা কি বাস্তব না সেটাও আমার বাস্তব না ওই কারণে আমরা ঝামেলায় পড়বো দুইটা জায়গায় কয়টা জায়গায় দুইটা একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ যুক্ত আর একটা হচ্ছে রুট যুক্ত ওই কারণে আমরা যে কাজটা করব আমি ভগ্নাংশ যুক্তটাকে সম্পূর্ণ একটা টাইপসে করব আর রুট যুক্তটাকে আরেকটা টাইপসে করব কারণ শুরু করি প্রথমত আমাদের ভগ্নাংশ যুক্ত ভগ্নাংশ যুক্ত করার পর যদি আজকের ক্লাসে টাইম পাওয়া যায় তখন আমরা না হয়ে অন্যরা চিন্তা করব যে আমাদের কি বলে রুট যুক্তগুলো করা যায় কি না তো ভগ্নাংশটা খেয়াল করে এটাই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা আসে তো দেখো খুব ইজি আমার মেন কথা হচ্ছে ওই আবার আগের মতো যে আমাদের ওয়াই কোস টু এফ এক্স থাকলে এক্স এর উপর শর্ত আরোপ করে ডোমেন বের করব আর এক্স ইকোস টু এফ ওয়াই থাকলে ওয়াই এর উপর শর্ত আরোপ করে রেঞ্জ বের করব এটাই হচ্ছে আমার বেসিক রুল এখন আসি একটু ভালো করে খেয়াল করো এখন হচ্ছে তোমাকে মনে করে দেওয়া আছে ওয়াই ইকোস টু হচ্ছে আমাদের এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ফাইভ এখন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো हरे प्रब्लेम से जिरो आसा जा क्षेत्र 
তাহলে অল রিয়েল নাম্বার আমি কি একটা একটা বসাইতে পারবো সম্ভব না তাহলে আমি কি করব সবগুলো রিয়েল নাম্বার থেকে যেটার জন্য আসবে না সেটাকে আমি বাদ দিয়ে দিব এর মানে আমাদের যে কাছে সব কিছু বসানো যায় যারে বসানো যায় না তার বাদ দিয়ে দিব সব কিছু বসানো যায় যারে বসানো যায় না তারে বাদ দিব জিনিসটা কি খেয়াল করো তাহলে জিনিসটা কি খেয়াল করলে আমরা যদি খেয়াল করি আচ্ছা আমি কি বলছিলাম জিরো আসা যাবে না ধরে নিলাম এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আসলো তাহলে এই জিরোটা কার জন্য আসবে হ্যাঁ আমি দর্শি ওই জন্য যাতে করে জানি তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে বুঝতেই পারতেছি এক্স এর মান যদি ফাইভ বসানো হয় তাহলে নিচে কি চলে আসবে জিরো চলে আসবে দেখো তুমি এক্স এর মান ফাইভ বসালে ফাইভ মাইনাস ফাইভ জিরো ফাইভ বাই জিরো মানে হচ্ছে আমাদের এটা অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণ আর অসংজ্ঞায়িত আর অনির্ণ কিন্তু সেম না আমরা জাস্ট নর্মালি সেম বলতেছি কিন্তু এগুলো আলাদা বেসিক আছে আমরা ক্যালকুলেশন করব তো তাহলে আমরা যে জিনিসটা বলতেছি সেটা হচ্ছে x মাইনাস ফাইভ এটাকে আমরা জিরো ধরলে দেখা যাচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ আসে এর মানে কি এর মান হচ্ছে x এর মান যদি ফাইভ হয় তাহলে এখানে জিরো আসবে আর এখানে জিরো আসা মানে ওয়াই বাস্তব হবে না তাহলে আমরা বলতে পারি তুমি এক্স এর মান যাই বসাও না কেন একজনকে বসাইতে পারবা না কে সে ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারবো আমি এক্স এর ইচ্ছার মতো মান বসাইতে পারবো মানে কি ওই ঠাডা মুখস্তর অল রিয়েল নাম্বার কিন্তু বসাইতে পারবো না একজন রে ফাইভ তাহলে আমি কিভাবে বলবো দেখো ডোমেন অফ দিস ফাংশন ইকোস টু ঠাড়া মুখস্থ অল রিয়েল নাম্বার কিন্তু একজন বাদ সে কে ফাইভ তাহলে আমরা তার থেকে ফাইভটাকে বাদ দিলাম অবশ্যই সেট আকার লিখতে হবে কারণ এগুলো সবগুলো হচ্ছে ডোমেন মানে কিন্তু ডোমেনের একটা সেট হ্যাঁ তাহলে আমরা অল রিয়েল নাম্বার থেকে কি করলাম ফাইভটাকে বাদ দিয়ে দিলাম এবার আসো তাহলে নিয়মটা তো বুঝছ এবার আমি যদি তোমাকে বলি এখান থেকে রেঞ্জ বের করো আশা করি পারবা সেটা হচ্ছে কি যে ভাই আমার যেহেতু ডোমেন বের করা হয়ে গেছে তাহলে ওয়াই ইকোস টু হচ্ছিল এবার আমার এক্স ইকোস টু করতে হবে করো আমার এক্স ইকোস টু তাহলে আমি বলবো আমাকে এক্স এক্স আকারে করতে হবে না তাহলে আমি বজ্রগুণ করি বজ্রগুণ করলে কি হবে আমাদের এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই মাইনাস মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকোস টু এক্স আসবে তো যেহেতু তোমার এক্স এর মান বের করা লাগবে এক্স ওয়ালা সবগুলোকে এক পাশে আনো তাহলে আমি এক্সটাকে এক পাশে আনলে কি হয় এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ইকস টু ফাইভ ওয়াই তাহলে কি হচ্ছে এক্স কমন নিলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকস টু ফাইভ ওয়াই তাহলে আমি এক্স এর মান কত পাচ্ছি ফাইভ ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা আগের মতো বলতে পারি যে আমার এখানে এক্স ইকস টু এফ ওফ ওয়াই আছে তাহলে কার উপর শর্ত আরোপ করবো ওয়াইয়ের উপর কিন্তু ওয়াই যদি লবে থাকে তার উপর কি শর্ত আরোপ করার দরকার আছে না সেটা আমার কোনো ঝামেলা করে না ঝামেলা কে করে নিষেধটা করে যত ঝামেলা নিষে তাহলে আমি খেয়াল করে দেখি এই যে আমার নিষেধটা এই নিষেধটা ঝামেলা করতেছে এই নিষেধটাকে আমরা বলতে পারি ওয়াই মাইনাস ওয়ান কখন ঝামেলা করবে যখন জিরো হবে তাহলে আমরা বলি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকস টু জিরো ধরলে रेज कत रेज सब बसाना जा मान कि ठाड़ा मुखस्त अल इन नंबर प्रैक्टिस कर माइनस 
x y equals to one plus five y ताले बोला जाए x equals to अच्छे one plus five y divided by y ताहले कारुपुर छोटा रख कर वो y रुपर एक मिनट तो क्या करो ऊपरे की समस्या से ना ऊपरे को भी समस्या नहीं समस्या को था निशे ताले हम निशे किया से y से ये निशे तक की हवा जावे ना जीरो हो जावे ना तेरे निश्चित तो कि जीरो तो लंबे पीस वायर मान जीरो तालु वायर मान जीरो होले प्रॉब्लम उन्नो के टेप प्रॉब्लम नहीं ताले शर्तों कार्य पर वायर पर डोमेन की रेंज अवश्य रेंज तेरे आधे रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर तो अभी के बेटी तो सुनो बेटी तो তাহলে আমরা অলরেডি জেনে গেলাম কিভাবে আমাদের বহ্নাংশ যুক্ত রাশিগুলোর আমাদের কিভাবে সলভ করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা জেনে গেলাম এবার আসো যদি আমরা এটা জেনে থাকি এখন আমরা ফাইনালি আরেকটা করি হুম আরেকটা করি এটা ইম্পর্টেন্ট করি এটা আমাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে কি দেখো সেটা হচ্ছে যে একটু খেয়াল করো y আমি তোমাকে দিলাম ax b cx d তোমাকে আমি এই ফাংশনটা দিলাম এই ফাংশনটা দিয়ে আমি তোমাকে বললাম এটা ডোমেইন বের করো এটা রেঞ্জ বের করো তো তোমরা আশা করি পারবা প্রথমটা হচ্ছে কি ডোমেইন কিভাবে বের করব ডোমেইন বের করার জন্য কার উপর শর্ত আরোপ করতে হবে এক্স এর উপর এটা কোন ধরনের ফাংশন ভগ্নাংশ যুক্ত তাহলে ভগ্নাংশের উপরে সমস্যা না নিচে সমস্যা নিচে সমস্যা তাহলে আমি নিচে তাকাইলাম নিচে কি থাকা যাবে না জিরো থাকা যাবে না তাহলে আমি ধরে নিলাম cx d 0 তাহলে আমাকে দেখতে হবে আমি কার উপর শর্ত আরোপ করব x এর উপর তাহলে এখান থেকে x এর মান পাইলাম কত d c এর মানে x এর মান d c যদি হয় আমাদের নিচে কি আসবে জিরো আসবে জিরো আসলে সমস্যা নাকি সমস্যা না অবশ্যই সমস্যা তাহলে আমি x এর সব মান ব্যবহার করতে পারবো এটা বাদে এর মানে কি আমার ডোমেইন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু ওই জায়গার উত্তর tm ঠাড়া মুখস্থ যা আমাদের অল রিয়েল নাম্বার তার থেকে d বাই c টা বাদ পড়ে গেল এটা হচ্ছে আমার ডোমেইন সেট এবার আসি রেঞ্জ যদি রেঞ্জ বের করতে যাই এখান থেকে কার মান বের করতে হবে x এর মান তাহলে করো যে আমি এখান থেকে বর্গ গুণন করি বর্গ গুণন করলে কি পাবো এই যে c x y d y ax b তো আমি যেহেতু x বের করব x वाला গুলোকে এক পাশে আনি তাহলে এটা x वाला এটা x वाला তাহলে আমরা বলতে পারি c x y ax d y b x কমন নাও তাহলে হয় c y a d y b তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো x equals to होच्छे dy minus b divided by c y minus a ताल एक्टु ख्याल कोरे देखो ख्याल कोरे देखो तुम्हारे की बोल्लो तुम्हार ए जे जेटा पाईला एक अच्छे x equals to f of y आबारो भाव नांचो कारू पर शोट तारो कुर्वो y रूपर एटे की भाव नांचो उपर ना निसे समस्या निसे समस्या ताल आमरा निसे किया से cy minus a ताले cy minus a equals to की दोरगो 0 दोरगो ताले y equals to किया से a by c ता हुले आमरा की बोलते बारे सब संभव के बादे a by c बादे ताले आमरा बोलते बारगो range of this function equals to all real number तबे a by c बादे तो আমরা এটা করাইছি একটা কারণে এটা করাইছি আলটিমেটলি তোমাদের কাছে একটা জিনিস শেখানোর জন্য সেটা হচ্ছে শর্টকাট আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পারছো তাই না হ্যাঁ যদি বুঝো আমরা সব মুছে দিই শুধুমাত্র आंसरগুলো রাখি এবার দেখো আমি একটা কাজ করি আমি বলতে পারি আমার বর্গনাংশ যুক্ত যে রাশিগুলো আছে এদের ক্ষেত্রে ডোমেইন রেঞ্জ বের করার নিয়ম একটু খেয়াল করো একেবারে দেখে দেখে বলে দিব কিভাবে প্রথম কথা আমাকে এই ধরনের বর্গনাংশ যুক্ত রাশির ক্ষেত্রে বলল ডোমেইন কত তুমি যে কাজটা করবা চোখ বন্ধ করে আমার নিচে যেটা আছে কারণ কোথায় সমস্যা নিচে সমস্যা নিচে যেটা আছে সেটাকে আমি মনে করে জিরো ধরব জিরো ধরে এক্স এর মান বের করব এক্স এর মান বের করার পর আমি দেখব ওই মানটা বাদে বাকি সবাই বুঝতে পারে এর মানে আমার ডোমেইন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস নিচেরটা যার কারণে জিরো হয় সে কি বললাম অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস নিচেরটা যার কারণে জিরো হয় সে এবার আসো রেঞ্জ অনেকে এই জিনিসটা জানে না অনেকে মনে করে ভাইয়া আমি যদি রেঞ্জ করতে হয় আমাকে তো অনেক বড় ক্যালকুলেশন করে 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 তারপর একটা ফরম্যাট আনতে হবে দেন আমি আগের মতো করে ধরে ধরে করে ফেলতে হবে কিছু করা লাগবে না আমি আসি তো 
তাহলে দেখো আমি কি করব দেখো সোজা একটা নিয়ম নিয়মটা কি তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবা রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়ালস টু অল রিয়েল নাম্বার তার থেকে বাদ গেছে কে এ বাই সি একটু ভালো করে দেখো তো এটা কে উপরে অ্যাক্সেস হোক সিটা কে নিচে অ্যাক্সেস হোক এর মানে কি আমরা সুন্দরভাবে বলে দিতে পারবো রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়ালস টু অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস অ্যাক্সেস হোক বাই অ্যাক্সেস হোক অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস অ্যাক্সেস হোক বাই অ্যাক্সেস হোক যেমন আমরা এর আগে যে করছিলাম সেগুলো তুমি এই নিয়মে করতে পারবা তাহলে আমরা একটা এই যে করছিলাম আমাদের যেমন একটা করছিলাম মানে কত ওয়াইকস টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ফাইভ তাই না আমাদের এই জিনিসটা আমরা পাইছিলাম তো একটু খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এখানে তোমরা বলতে পারো ভাই ডোমিনটা কত সোজা হিসাব ডোমিন হচ্ছে কি ডোমিন হচ্ছে আমাদের ডোমিন অফ দিস ফাংশন ইকোস্টা হচ্ছে কি অল রিয়েল নাম্বার তবে কে বাদ যাবে হরটাকে জিরো ধরলে যে পাবো সে বাদ যাবে হরটাকে জিরো ধরলে এক্স এর মান কত আসে ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেন এবার আসো রেঞ্জ রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন অনেকে ক্যালকুলেশন করবা একটু এটার আনসার পাইছি না ওইটার চিন্তা বাদ দাও এখন জাস্ট পড়বা অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস উপরে এক্স এর সব ডিভাইডেড বাই নিচে এক্স এর সব বলো উপরে কি কোনো এক্স আছে না উপরে এক্স নাই মানে কি উপর হচ্ছে জিরো ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে উপরে এক্স এর সব কত জিরো নিচে এক্স এর সব কত ওয়ান জিরো বাই ওয়ান মানে কত জিরো দেখো আনসার মিলছে কিনা তাহলে বগ্নাংশ যুক্ত হ্যাঁ আরেকটা কথা বলে রাখি এই শর্টকাটটা শুধু এম সিকিউর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিটেনে আমরা একটু আগে যে নিয়ম দেখেছিলাম সেই নিয়ম তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু এম সিকিউরতে তুমি চাইলে এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করতে পারো এই নিয়মটা খুব সুন্দর একটা নিয়ম দেখো তুমি যে কোনো ম্যাচ এখন তুমি একবারে মুহূর্তে করে ফেলতে পারবা আমাদের ম্যাক্সিমামে যে জিনিসটা হয় ডোমেন বের করতে সমস্যা হয় না এগুলা রেঞ্জ বের করতে অনেক টাইম লাগে আরে ভাই টাইম লাগবে কেন টাইম লাগার কোনো দরকার নাই আমরা আসি না তাহলে আমরা কি করব এই যে আমাদের সোরা পদ্ধতি যেটা আছে এটাকে আমরা বলবো সিপি সিপি মিন্স বুঝো সি মান হচ্ছে সোরা পি মান হচ্ছে পদ্ধতি এই সোরা পদ্ধতিতে আমরা কি করব আমাদের আনসারটা বের করে ফেলবো তবে সোরা পদ্ধতি এম সিকিউতে আমরা এম সিকিউতে অ্যাপ্লাই করবো কারণ এখানে দরা খাওয়ার চান্স নাই বাট রিটার্নে যদি সোরা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করো তাহলে উল্টা সারে তোমার মার্কসটা চুরি করে দিবে তখন ফেলও করতে পারো এবার আসো তাহলে আমাদের মোটামুটি আমাদের ভগ্নাংশ যুক্তের ক্ষেত্রে ডোমেন কিভাবে নির্ণয় করব রেঞ্জ কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা জেনে গেলাম এবং একটা শর্টকাট টুলও জেনে গেলাম ওই শর্টকাট টুলের মাধ্যমে আমরা যে কোনোটাই ক্যালকুলেশন করতে পারবো যেমন তাহলে আমরা আরেকটা করি আরেকটা শর্টকাট যদি আরেকটা যদি আমরা প্রশ্ন দিই যে তোমাকে প্রশ্ন করলাম যে করে পেল কি করবা আনসার বের করবা কিভাবে দেখে দেখে তাহলে একটা খেয়াল করো আমি যদি একটা প্রশ্ন দিই ওয়াই কষ্ট হচ্ছে আমাদের ওয়ান মাইনাস ফাইভ এক্স ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস টু এক্স ডোমেনটা কত বলো তো ডোমেন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু কত অল ইয়ার নাম্বার মাইনাস নিচের টাকে জিরো ধরো নিচের টাকে জিরো ধরলে এক্স এর মান কত আসে থ্রি বাই টু তাহলে অল ইয়ার নাম্বার মাইনাস থ্রি বাই টু হয়ে গেল এবার রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকোয়াল টু অল ইয়ার নাম্বার মাইনাস কি এক্স এর সহক ডিভাইড বাই এক্স এর সহক এক্স এর সহক কত মাইনাস ফাইভ তাহলে ওয়াই সহক কত ওয়াই সহক হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই মাইনাস টু সরি উপরে এক্স এর সহক নিচে এক্স এর সহক এক্স এর সহক মাইনাস ফাইভ এক্স এর সহক মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই মাইনাস টু মানে হচ্ছে ফাইভ বাই টু এটাই আমার আনসার তাহলে আশা করি এখন তোমাকে যেটাই বলুক না কেন তোমরা সলভ করতে পারবা এবার আসি এবার হচ্ছে আমরা কয়েকটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করব যে আমাদের একটু পরিবর্তন করে কিছু ম্যাথ আসতে পারে সেগুলো আমরা একটু দেখব যে প্রথমত আসি আমাদের আমাদের ওয়াই আমরা এখানে একটু ধাপে ধাপে লিখি ওয়াই ইকোয়াস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স মাইনাস টু মনে করে এটা আমার একটা প্রশ্ন তো আশা করি এই প্রশ্নটা দিলে সবাই পারবা ডোমিন রেঞ্জ নির্ণয় করতে আমি আর একটা প্রশ্ন দিব ওয়াই ইকোয়াস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকোয়াস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এক্স মাইনাস টু অনেকে মনে করতে পারো তিনটা তিনটা তো আমাদের সেম হ্যাঁ আসলে তিনটা সেম তাহলে আমরা যে কাজটা করব উপরে পরমাণ দিয়ে দিলাম এখন তো সেম না এটা নিচে পরমাণ দিলাম এখন সেম না মানে আমাদের উপরে বা নিচে আমরা পরমাণ বা মডুলাস মডুলাস বা পরমাণ দিয়ে দিলাম এবার তাহলে আমার এটার আনসার কি হবে এটার আনসার কি হবে এটার আনসার কি হবে সেই জিনিসটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে এখন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো 
এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা আমি প্রথম একটা নিউটন অ্যানালাইজ করি y equals to x minus 1 এর পরমাণু ডিভাইডেড বাই 3x minus 2 এটা তোমার কাছে যতটা ঝামেলা মনে হচ্ছে এতটা ঝামেলার কোনো ম্যাথ না কেন এতটা ঝামেলার ম্যাথ না কারণ सिंपल খেয়াল করো আমাদের এই যে মডুলাস বা পরমাণু এটা থাকা অবস্থায় ম্যাথ কি আমি করছি করি এখন তাহলে আমাকে কি করতে হবে যেহেতু এটা থাকলে ম্যাথ করতে পারি না এটা কি বাদ দিয়ে দিব হ্যাঁ এটাকে বাদ দিয়ে দিব কিন্তু তুমি এটাকে বাদ দিয়ে দিবা সে কি মেনে নেবে না সে মেনে নেবে না তাহলে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে তাহলে আমি কি পেতে চাই আমি কি করতে চাই এখান থেকে পরমাণুটা তারাতে চাই আর আমাদের কোন একটা জায়গা থেকে পরমাণু তারাই দিলে তার সামনে কি বসে প্লাস মাইনাস বসে পরমাণু তারাই দিলে সামনে কি বসে প্লাস মাইনাস বসে তো আমাদের তাহলে যে এটা আশা করি সবাই জানো না জানলে আমরা ভবিষ্যতে পড়াবো আর মেইনলি আমরা এইগুলা নিয়ে বেশি আলোচনা করব সেকেন্ড ইয়ারের প্রথম অধ্যায়ে বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়ে সেখানে পরমাণু কি জিনিস যেমন তোমাদের মনে কয়েকটা প্রশ্ন থাকতে পারে ভাইয়া পরমাণু জিনিসটা আসলে কি পরমাণু বা পরমাণু বা মডুলাস জিনিসটা আসলে কি কেন আমাদের কেন আমাদের 3 কে পরমাণু করলে 3 হয় মাইনাস 3 কেও পরমাণু করলে 3 হয় কেন এই বেশি নেগেটিভ সংখ্যাকে পজিটিভ বানায় দেয় এই এত কিছু आंसर তুমি ওইখানেই পাবা তো এখন আমাদের যদি বলো ভাই এটা आंसर কি आंसर তো হোমওয়ার্ক এবার আসো এখন একটু ভালো করে খেয়াল করি x এর প্লাস মাইনাস থেকে ম্যাথ আমি করতে পারবো না তাহলে আমাকে কি করতে হবে একবার প্লাস দিয়ে একবার মাইনাস দিয়ে তাহলে সোজা হিসাবটা দেখো আমাদের একবার কি দিয়ে করব প্লাস দিয়ে আরেকবার মাইনাস দিয়ে তাহলে আমি একটু খেয়াল করে দেখো আমি এখানে মনে করি শুধু প্লাস দিয়ে করতেছি আরেকবার y হচ্ছে x 1 3x 2 সামনেটা কি দিচ্ছি মাইনাস দিয়ে দিচ্ছি তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো প্লাসটা যদি আমি গুণ দিই x 1ই থাকে সো আমার এরকমই থাকে মাইনাসটা গুণ দিলে মাইনাস x প্লাস 1 হয়ে যায় তাই না ওকে এবার দেখো আমি যে কাজটা করব ডোমেন বের করব ডোমেন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু কি অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস নিচেরটাকে জিরো ধরলে যেটা পাবো সেটা তাহলে নিচেরটাকে জিরো ধরলে কি আসে x 3/2 এর মানে অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস 3/2 এবার আসি রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন কত অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস x এর সহগ ডিভাইডেড বাই নিচের x এর সহগ তাহলে উপরের x এর সহগ বাই নিচের x এর সহগ উপরের x এর সহগ 1 নিচের x এর সহগ 3 1/3 এবার তুমি এখানে করো ডোমেন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু কত হবে অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস নিচেরটাকে জিরো ধরলে যেটা হয় সেটা দেখো ডোমেনের কি কোনো পরিবর্তন হইছে হয় না আগের মত এবার আসি রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু কত অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস একটু খেয়াল করে দেখো যে উপরে x এর সহগ কত -1 নিচে কত 3 তাহলে -1/3 তাহলে আমি একটু খেয়াল করে দেখি আমাদের এই ম্যাথটা যখন আমি করলাম পরীক্ষায় যদি এজ ইজ ওয়েল আসে মানে রিটেনে যদি আসে তুমি যে কাজটা করবা এই প্রসেসে করে যাবা একবার প্লাস বসাইয়া একবার মাইনাস বসাইয়া ক্যালকুলেশন করলে তুমি তোমার आंसर পেয়ে যাবা এখন আসি আমাদের শর্টকাট শর্টকাটের আগে একটা কথা বলে রাখি আচ্ছা এটার ডোমেনার রেঞ্জ কি হবে বুঝতেই তো পারতেছো ডোমেন অফ দিস ফাংশন অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস 3/2 আর এটা রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস 1/3 আশা করি সবাই এটা বুঝছো এখন আসি এইটার তুমি নরমালি বললে তুমি বের করতে পারতেছো তাহলে এটা আর বোঝানোর কোনো কিছু নাই আমার দরকার শর্টকাট অর্থাৎ শর্টকাটে কোন কোন জায়গা পরিবর্তন হয় দেখো ডোমেন এখানে যা এখানেও তা এর মানে ডোমেনে কোনো পরিবর্তন হয় নাই আমার এই প্রশ্ন আর এই প্রশ্ন सेम পার্থক্য হচ্ছে খালি কোথায় পরমাণু তাহলে আমি একটা কথাই বলতে পারি পরমাণু আসলে ডোমেনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমি বলতে পারি ডোমেন কি কি থাকবে ডোমেন আগের মতই থাকবে তাহলে আমাদের ডোমেন আগের মতই আছে তাহলে আমাদের ডোমেনটা আমরা এখান থেকে লিখতে পারি আমাদের ডোমেন অফ দিস ফাংশন আগের মতই অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস 3/2 আর রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন কি হবে আমরা একটু দেখি অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস 1/3 আগের মত রাখলাম এবার আসি পরিবর্তনটা কোন জায়গায় দেখো আমার এটা আর এটা দুইটা सेम 
পার্থক্য হচ্ছে এখানে 1/3 এখানে -1/3 দুইটাকে একসাথে লিখলে কি লেখা যায় প্লাস মাইনাস 1/3 এর মানে অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস প্লাস মাইনাস 1/3 লেখাটা ভুল হবে না তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমার রেঞ্জ হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমাদের আগে রেঞ্জের সামনে একটা কি করলাম প্লাস মাইনাস সাইন দিলাম তাহলে পার্থক্যটা বুঝছি যদি আমি রিটেনে করি কিভাবে করব বলে দিলাম আর এমসিকিউ তো করলে ওই যে আমার জাস্ট এটার মতোই শুধু রেঞ্জের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটার আগে প্লাস মাইনাস আসবে माइनसिकुमेंशन शर्टकाटने कारण आज देखे मन मैथा तो समस्या दी मन सार्विक फांगशन जर डोम सार्विक फांगशन ध्रुवक फांगशन का नाम देखिए बुझा जा ध्रुवक मान ध्रुवको मीन कर देखो ख्याल करो जिन एक्साम्पल होते कतार 
चलक जुक्त राशि उभय जगह जैसे काटाटी कर ले ध्रुवक थे ध्रुवक फांगशन एसि ध्रुवक फांगशन डोमिन रेस कि भाव निर्णय करब तो जो सीम्पल बोली तुम्हारा अने के मत बो भैया आपनी एक क्ज कर निजे डोमिन बेर कर तो डोमिन तो आगे मत बेर जाए कि प्रथम कथा ये कि बग्नांश हाँ ये बग्नांश ऊपर ना नीचे समस्या नीचे समस्या नीचे क्या आस एक्स माइनस फाइव कि हवा जाए ना जिरो हवा जाए ना तेल एक्स माइनस फाइव इक्स टू जिरो हम एक्स इक्स टू कत क्षेत्र झमेलाटाटी जिज्ञेसन करग्नांश आर हाँ जो बग्नांश था कथा समस्या नीचे समस्या क्षेत्र रेजर क्षेत्र खूब बस झमेला अच्छा 
আমি যে বলতেছি এখানে মনে করো আমি যদি সিম্পল তোমাকে বলি যে আমার এখানে x এর মান বসাবো আমি একটা একটা করে y এর মান পাবো না তাহলে x এর মান একটা বসালে y এর মান একটা পাচ্ছে x এর মান আরেকটা y এর মান আরেকটা x এর মান আরেকটা y এর মান আরেকটা তুমি দেখবা আমাদের বর্ণাংশ যুক্ত ম্যাথগুলা এগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় ডোমেনিও একটা বাদ যাচ্ছে রেঞ্জও একটা বাদ যাচ্ছে যেমন আমি ফর एग्जांपल তোমাকে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে কি দেখো এটা একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট y মনে করো তোমার আছে 3x 2 ডিভাইডেড বাই মনে করো আমাদের 2x 1 তাহলে তুমি বলতে পারছো ভাই ডোমেন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস হাফ আর রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল টু কি অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস 3 বাই 2 আসলে জিনিসটা কি মনে করো তোমার অল রিয়েল নাম্বার তো অসংখ্য আমি ধরে নিলাম অল রিয়েল নাম্বার মনে করো 100 টা কত আমি জাস্ট ইমাজিন করে নিলাম অল রিয়েল নাম্বার কত 100 টা তাহলে তুমি যদি এখানে x এর মান 100 টা বসাও y এর মান 100 টা পাবা না অবশ্যই পাবা কিন্তু দেখা গেছে তুমি x এর মান সব বসাছো সব বসাইতেছো কিন্তু এ হাফ বাদে তাহলে অল রিয়েল নাম্বার যদি 100 টা হয় তুমি মান বসাইছো কয়টা 99 টা তাহলে আমি মান বসাবো 99 টা y এর মান কয়টা পাবো बसानो जाए मान कत थ्री बु आसतर मान जो बु बसानो जो जो बसाइले कैलकुलेशन जाए ना हाँ कैलकुलेशन जाएगा कैलकुलेशन करते सम्पर्क तेम को आईडिया नहीं तो कारण जिसमें करब से कैलकुलेशन लिमिटर माध्यम एग्लो करा जाए कई लिमिटेड कन्सेप्ट एखे दरकार नहीं कथा हे এটা যদি আমি কোনোভাবে বসাইয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারতাম তাহলে আমার আনসার আসতো থ্রি বাই টু কিন্তু আমার এটা বসানো যায় না বিদায় আমি অন্যভাবে আমাদের ক্যালকুলেশন করে এই মানটা আনছি এখন হচ্ছে তুমি হয়তো এই টুটা এখানে বসাইতে পারতা না তাই না কিন্তু কাটাকাটি করার পর তুমি টু বসিতে পারবা কারণ তুমি টু বসানোর পর যে মানটা আসবে সে মানটাই তো আমার রেঞ্জ থেকে বাদ যাবে তাহলে আমার কি করতে হবে যে সকল মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম কাটাকাটি যায় তাদের ক্ষেত্রে এক্স এর মান আমি কত পাইছিলাম টু এই টুটা এখানে বসায় দাও তাহলে ওয়াই এর মান কত আসে ওয়াই এর মান আসে টু প্লাস টু ইকোস টু ফোর এর মানে এক্স এর মান যদি টু হয় ওয়াই এর মান আসবে ফোর কিন্তু এক্স এর মানকে আমি বসাইতে পারি না যেহেতু এক্স এর মান বসাইতে পারতেছি না ওয়াই এর মানও আমাদের ফোর আসা সম্ভব না তাহলে আমাদের রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকোস টু অল রিয়েল নাম্বার তার থেকে কে আসবে না ফোর আসবে না जिसटा बुझे कि ना हमें आबा बोलते जर क्षेत्र में काटाटी जाए तर क्षेत्र में माथे रखा कथा हे ए लाइने जो तुम एक्स एर मान टू बसा तेल क्या है टू माइनस टू इक्स टू जिरो टू स्केर मान हम फोर फोर माइनस फोर इक्स टू जिरो जो कैलकुलेशन करते ही कारण के बाद दीसि क्योंकि काटाटी करार पर तो कैलकुलेशन करते तो कारण ए मान बसें तेल जेहतु डोमिने ये मानी ना ख्याल करो डोमिने मान बसे ही तो रेज पा तो डोमिने मान जो टू बसित রেঞ্জে আমি পাইতাম ফোর কিন্তু এই টু তো আমি ডোমেনে বসাচ্ছি না যেহেতু বসাচ্ছি না ডোমেনে যেহেতু এটা বাদ এটা বসাইলে রেঞ্জে যে মানটা আসতো সেটাও বাদ কারণ এটা না বসাইলে আমার ফোর করতে গিয়ে আসবে তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে তাহলে আমি বগ্নাংশের ক্ষেত্রে তিনটা টাইপস দেখলাম প্রথম টাইপসটা কি সিম্পল বগ্নাংশ সেক্ষেত্রে আমরা শর্টকাট টুল শিখছি পরমানুওয়ালাও শিখছি আর দুই নম্বরের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি যদি আমাদের ধ্রুবক ফাংশন হয় ধ্রুবক ফাংশন হলে ডোমেন আগের মতো বের করব তবে রেঞ্জের ক্ষেত্রে কিছু করার দরকার নেই কাটাকাটি করলে আমাদের এই যে রেঞ্জটা কত আসবে সেটা চলে আসবে আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের কি আরেকটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই এই ধরনের যে আমাদের যে সকল ক্ষেত্রে ধ্রুবক না তবে আমাদের উপরে নিচে কাটাকাটি যায় তো কাটাকাটি করার পর দেখা যায় কাটাকাটি করার আগে আমি ডোমেনে যাকে বাদ দিছি তাকে বসানো যাইতো না কিন্তু কাটাকাটি করার পরে বসানো যাইতো এই সকল ক্ষেত্রে আমি ওইটাকে বসাবো আর ওইটাকে যেহেতু আমি ডোমেনে নিচ্ছি না ওইটার জন্য আমি যে মানটা পাইতাম সে মানটা আমি পাবো না ওই কারণে ডোমেন থেকে যেহেতু টু বাদ রেঞ্জ থেকেও আমাদের ফোরটা বাদ তাহলে আমাকে এই জিনিসটা এইভাবে আমাদের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে আর তাহলে এটাই আমাদের মোটামুটি আমরা বলতে পারি এই যে মোটামুটি এটা এটাই আমাদের এই যে ভগ্নাংশ সংক্রান্ত যতগুলো ম্যাথ আছে সবগুলো আমরা এটাই বলতে পারি তো আমি একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই তোমাদের দেখি নেক্সট ক্লাসে তোমরা পারো কি না সেটা হচ্ছে আমাদের হোমওয়ার্কটা হচ্ছে এরকম আমাদের এস ডাব্লিউ থাকবে এটা ওয়াই কোস্ট হচ্ছে খেয়াল করো ওয়াই কোস্ট হচ্ছে আমাদের প্লাস আমাদের সরি ওয়াই কোস্ট হচ্ছে পরমাণু এক্স মাইনাস ওয়ান 
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन आमदन काज होच्छे इटा डोमेन टक होतो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू कोतो एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू कोतो तो आमदन इटा डोमेन बिल कोडबा इटा रेंज बिल कोडबा और हमरा आगमी क्लास में आमदन डोमेन रेंज करा बो कारणों चाहे आमदन डोमेन रेंज जा रहा टाइप्स बाकी है से उगला कोरानोर पोर हमने जेकास्टर कोर बो शिदा चाहे आमदन एक साथे डोमेन रेंज रहा मैं उनको लो होम आर्डर दिवो उगला मैं दिवो तूना बातें करे बेल बा है ताले आशा करूँ प्रॉब्लम हो में ना हमरा दाबे दाबे जावो क्लास गुला प्रॉब्लम करो आर आर टा तुम्हादेर पुत्र उन्हों रोज रोल शेड हो चें आमदेर इजे जे क्लास गुला हमरा एरिस को तिसे लेकिन � आये जे जरा बोलते होंगे इंटर फर्स्ट ईयर पूर्ति से जे ज़ादेर फर्स्ट ईयर शेष रिपोर्ट है तादेव कितने देखा जाते जरा ए ए फंक्शन सप्टर डे शेष करना ही एर पर हमने बिन्ने शाम वेज दूर बो उगले जरा शेष करना ही तारा आमदे ए गुला कोरे तादेव प्रॉब्लम गुला आमदे तारा कोरे ए सप्टर डे कवर ऐसो सत्र गुला तारा पौरे फॉरवर्ड पौर भालो आवे बुझे ना बब बेसिक टेक क्लियर ना तारा आमदे क्लास गुला कोरे बेसिक टेक क्लियर कुत्ते बाह क्लियर कुत्ते बारे आर मेनली आमदा जे ज़्यादे जुन्नो दिच्छी तारा चामदे जे तो तुमने जानो आमदे कोरोनर कारणे शारदे शेकिंग तो आमदे पौरा पौराशुनो स बट एकों दिच्छे एक टाइप कारण है जाते कोरे ए लॉकडाउन है तुमरा जरा एसएससी पुरी के बाद दिस हो जो दिया जरा बीच चले एसएससी पुरी के दिसीला तुमरा जाते तुम्हादेर ए टाइम टा प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते पारो जब आमर को तो अच्छे तुमी तुम्हादेर क्लास को कौन शुरू हो बे तार पर ठीक नहीं किंतु इंटरव्यू टेली देख भाई इंटर फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ईयर है मैथ सब्टर मैथेर सिलेबस यूज़ बोरो आमदर ऑने के फर्स्ट पेपर है फर्स्ट पेपर शेष कुत्ते ही पारना तो वही क्या रहने आमदर जिकास्ट कुत्ते तुम लोग जो दूसरे तीन डे सब्टर ऐसा तक आगे रखते पारो ये टा ऑने एक बोरो बेनिफिट दी भाई आर वही खान्ते कामी तुम्हारे के टेने आन पोर आने के आवर बुझते बार बो तुम्ही नाइन टेने आश्चर्य में क्यों आओ पड़ते सो ऐहूं क्यों आओ पड़ते सो नाइन टेने तुम्ही आश्चर्य एगुलो की तो नाइन टेने सीलो किंतु तुम्ही क्या आदो एगुलो प्रोपर्ली पड़ते सो ना पड़ले तुम्हारे कोनो टेंशन नहीं आमा को त हमरा तुम्हारे के सजेस्ट करूँगा ए टाइम टेप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो आर जरा एसएससी पूरी करती है तो तुम्हारे के आज तो बॉय नहीं बॉय ना थकले समझते ना मिलें तो प्रोटेक्ट टाइम में आते प्रोस्टो लिखे दीच्छी आर जब गुलो होमवर्क दीच्छी शेगुलो प्रोस्टो लिखे दीच्छी तो हमरा खाता न एकों तो शॉप में बातें बोल रहे हैं ऐसे तो ज़ारा इसे क्लास करते आ गए ही जब तो हमने फ्री क्लास दी चुके हैं शंपुनो जे आठ आठ टक होता चुके तुमरा बोलते हो अरे भैया ये जब ऑनलाइन तो प्रोसेस वीडियो पाओ जाए एगुले क्या ना करोगे कारण हमरा जेबाबे ये नॉर्मली अच्छा हमरा कोशिंग ये जेबाबे प एक है ना इंटरनेट ऑनलाइन क्लास के लिए ठीक शिवाब दिच्छे एक बार शादा नो गुसनो ये लोगों में शादा नो गुसनो वीडियो आमर छोके को खानो पढ़ने ऑनलाइन है तो इस कारण में बोल देती जे आमदेर फिर तो क्लास के लिए कोल्ले मोटा बड़े तो तुम्ही ऑनलाइन भी ऑनलाइन वीडियो देखते हो लेकिन तो एक ता सब टर प्रोपरल तो आमी कोर्बु कारण चाहे कौन जेतु लॉकडाउन सवे बोशे आसो तो आ द्वितीय सप्टर भलवा काबर करो तो आमी ए सप्टर के प्रोपरली काबर करो ट्राई करो तो तुमरे शादे था को आर तो उधर फ्रेंड्स सर्कल जा रहा से तादेव को जाने दो जहाँ उधर प्री क्लास गुलाब होता ताले उरा ऑन तो देखते आगे देखते बार भी आर आमदे 